Hej, jag heter Sofie och är er bibliotekar på Sölberge. Vi får massa frågor om fördjupningsuppgiven och ett av de frågorna vi får allra oftast det drejer sig om problemställning. Ofta så har eh, de som kommer med frågorna bestämt sig för en bok, men de vet inte helt vad slags problemställning de kan bruka. Hæ? I denna videon har vi därför tänkt att gå igenom någon metoder för att laga problemställningar och ge dig en problemställningsgenerator om du vill. För någon dagar sedan fick vi frågor från en av dock som skulle skriva om Knut Hamsun sin sult, men var väldigt usikker på vad problemställning hur ska bruka. Därför tar vi utgångspunkt i denna bok för denna video. En metod du kan bruka är er att se på samma tema i böcker av två olika författare. Så det första du bör göra när du har bestämt dig för bok Det är er faktiskt att finna ut kan handla om. Detta bör du göra till och med för du läser boken och då menar jag att du ska finna ut hela plottet så att boken blir spoilad för dig, men rätt och släppare finna någon stickor. Vad är er egentligen teman i denna boken? Visst du tar utgångspunkt i eh, sult av Knut Hamsun så vill du fort finna ut att den handlar om ensamhet, främmandegöring, fantasi och inte minst om byn Oslo. Och ett rask raskt Google sök vill visa dig att det finns ganska många andra böcker med dessa teman. När du har sökt lätt så finner du helt säkert en roman som du blir nyfiken på och som hör spännande ut som du vill läsa och passa gott med teman i sult. Du kan se på hur den byn Oslo skildras i sult och i romanen Beatles av Lars Sobby Kristensen. Du kan se på ensamhet, alltså skildringen av ensamhet i sult och i den grafiska romanen Bergen av Anja Dale Överby. Eller du kan se på hur den främmandegöring skildras i Knut Hamsens sult och i Albert Camus sin fre- den främmande. En annan metod du kan bruka är er att sammanligna flera böcker ifrån samma författare. Så hvis du tar utgångspunkt i två böcker av samma författare är er det viktigt att du ser på ett aspekt eller en sida ved dessa böckerna. Hvis du prövar att se på allt sammanligna hela Markens gröda av Knut Hamsun med hela sult av Knut Hamsun så blir det för mycket och gapa över och uppgiven den blir sannsynligvis allt för generell. Men det du fort finner ut hvis du ser på nettop disse två böckerna, nämligen sult och Markens gröda, är er att de är er ganska olika. Och detta är er faktiskt ett väldigt gott utgångspunkt. Visst de är er olika så har du mycket att drøfte. För exempel kan du se på miljöskildringar i de två böckerna. I sult befinner vi oss i ett klaustrofobisk bymiljö, men i Markens gröde så är er med i ett värhart sted i Norge. En annan ting som är er olika i dessa böcker är er hur den kvinna framställs. Det är er också ett spännande tema att se på hur den kan slags roll har kvinnorna i denna boken. En annan ting du vill lägga gott märke till med dessa två böcker är er att huvudpersonerna är er ganska olika. I sult är er huvudkaraktären förvirrad och desorienterad helt i sin egen världen, mens i Markens gröde är er huvudkaraktären Isak både bestämt och viljestark. Alla dessa tre aspekterna, dessa sidor av boken är er gode utgångspunkt för en problemställning. Du kunde ju valt massa annat här och du kunde för exempel se på språk eller fortellerstil. Men poängen är er att du ska välja dig en ting så att det är er lättare att skriva och en god uppgave. Både personskildringar, miljöskildringar och inte minst könsroller är er gode utgångspunkt för en problemställning. Den tredje metoden med har lust att fortælla dig om, det handlar om att sätta böckerna in i en litteraturhistorisk epoke. Detta är er en metod som läraren din älskar för du må bruka litteraturhistorien. Dessutom så är er det en metod som du själv kommer att vara väldigt glad för att du har brukt för den är er god träning till examen. För modern litteratur så vet man som regel som cirka hur tid en bok är er skriven. Dessutom så har med delt upp litteraturhistorien i så kallade epoker för att göra det lite lättare för oss att förstå vad som är er typisk för de olika delarna av litteraturhistorien. Och dessa epokerna är er självklart och tidsbestämda. De föregår från ett cirka ett årstal till cirka ett annat årstal. Hvis vi tar utgångspunkt i sult så är er den skrevet på 1890-talet och ett tidigt exempel på modernistisk litteratur. Därför måste du ställa dig själv frågan, vad är er typisk för modernistisk litteratur och finns detta i sult? 
Dessutom ska du också se på vad som inte är er typisk eller er elementer ved sult som är er utypisk för den modernistiska perioden. Det är er viktigt att huska att perioder är er bara ett pedagogiskt virkemiddel med snack om epoker för att göra det lättare att lära litteraturhistoria. Denna bok är er alltså inte 100 % modernistisk. Det finns inte något som heter 100 % modernistisk. Hvis du ser på Hansen sitt författarskap vill du fort lägga märke till att han har skrivit väldigt mycket. Det du därför kan göra är er att se på en annan bok som är er skriven om trän samma tid som sult för att se på de modernistiska trekken i denna. För exempel så kan du se på Mysterier av Knut Hamsun. Har denna också modernistiska treck och i så fall är er det de samma modernistiska trekken som du finner i sult eller något annat. Detta är er ett gott utgångspunkt för sammanlängning i en för ditt uppgift. Men denna metoden fungerar också hvis du inte skriver om två böcker av samma författare. Det kan ju vara att författaren du skriver om bara skrev en bok som passar i modernistiska böcker för exempel. Därför är er det också möjligt att se på andra författare sina verk i från samma period. För exempel kan du se på Sult av Knut Hamsun och Dikte av Sigbjörn Opsfelder och pröva att finna modernistiska treck vid de två böckerna. Några exempel på problemställning kan vara: Varför kan man säga si att böckerna Sult och Mysterier är er modernistiske verk? Eller vilka modernistiske treck finner med i böckerna Dikte av Sigbjörn Opsfelder och Sult av Knut Hamsun? Till slut så vill vi ge dig någon gode råd både om problemställning och om fördjupningsuppgiven. Allt i början problemställningen med ett spörror. Då har du ett specifikt spörsmål som du ska svara på i uppgiven din. Det andra är er, ta utgångspunkt i två böcker för uppgiven din. Hvis du tar utgångspunkt i två böcker så kan du sammanlägga och dröfta och diskutera och detta är er ord som lär om den älske och metoder som lär om den älske. Och det sista handlar faktiskt om läraren din. Det är er nämligen att du alltid ska höra på läraren din, alltid ska spöra läraren din, hvis du är er usikker. Detta råd är tromfog det andra, så hvis läraren din säger att du ska välja tre böcker eller att du ska välja en, så är er det det du ska höra på. Lycka till med på din uppgiven. Sån grejt. Då håller jag en sån för man ska du ser så att honom är så rar ut nå. Då gör jag sån sån nej. Ja, men bara lättan. Pröva han lite högt uppe. Ja, jag känner. 